Pois é, nessa quinta-feira aqui na Câmara Municipal de Souza foi aprovado o projeto Bolsa Atleta. Vereador, o projeto de sua autoria conta para Souza e para a população como será o projeto Bolsa Atleta. Veja bem, Afonso, nós aprovamos hoje o projeto de lei que cria o programa Bolsa Atleta, que será um programa destinado a custear, financiar, oferecer recursos financeiros para os nossos atletas que disputam competições estaduais, regionais, nacionais e até mesmo, até mesmo internacionais. É, para receber esse, esse, essas, esse valor, essas, esse, esse auxílio financeiro é, custeado pelo governo municipal, o atleta precisa preencher alguns requisitos que estão dispostos na lei. A exemplo de um, da confecção de um projeto que é, explicite como será a disputa dessa competição, é, a, está ligado a uma associação desportiva, a uma entidade desportiva, dentre outros requisitos que estão dispostos na lei. É, os atletas que podem receber é, esse benefício estão dispostos em quatro modalidades. A primeira é a modalidade individual, logicamente, é, que é só apenas de um atleta. O, a modalidade coletiva, vários atletas, como o caso futebol, handebol, basquetebol. É, a modalidade especial, que são para treinadores, assistentes técnicos, enfim. E a modalidade estudantil, para os atletas que ainda estão na escola. Esses valores, dependendo da modalidade e da competição, variam de 300 a 2 mil reais. E para, os alunos, para a modalidade estudantil em específico, há um requisito a mais a ser preenchido, que é a taxa de a, a, a declaração de que está matriculado em uma é, escola da rede pública municipal ou estadual. E, é, além disso, todo o projeto que for recebido pela Secretaria de Esporte será obrigatoriamente passado... Por um, pela aprovação de, do, do conselho que foi criado para o programa Bolsa Atleta, um conselho específico, que será formado por técnicos da Secretaria de Esporte, por uma representação da Câmara Municipal e tantos outros representantes que vão compor esse conselho. Então está instituído o programa Bolsa Atleta e nós esperamos que a finalidade da lei seja cumprida, que os atletas que anteriormente ficavam atrás de minguados patrocínios da iniciativa privada ou ajudas, ou ajudas de alguns políticos para disputar algumas competições, como eu já disse, estaduais, regionais, nacionais e até internacionais, passem agora a receber um auxílio institucionalizado do governo municipal. E esses atletas que anteriormente já ganhavam muitas competições, como é o caso de Emanuel Garrido, como é o caso de outras figuras do Karatê, do futebol, enfim que orgulhavam a nossa cidade, eh, levavam as cores da nossa bandeira, levavam os nossos símbolos, levavam a história da nossa terra para os mais diversos rincões do Estado e do país, e às vezes até do mundo, possam ser valorizados da maneira mais correta e da maneira mais coerente possível. Então, tomara que esse projeto atinja a sua finalidade maior, que é dar valor aos nossos atletas aqui da terra. Tem um valor, vereador, que vai ser destinado a cada atleta? Como eu disse, o valor varia de acordo com a competição. Se for internacional, é mais caro. Se for na, é, estadual, é mais barato. Enfim, à medida que vai crescendo o tamanho, o porte da competição, estadual, regional, é, estadual, regional nacional e internacional, o dinheiro também vai aumentando. E varia também de acordo com as modalidades. Individual tem um preço, coletiva tem um. E, e as outras modalidades também tem, tem outros preços diferentes. Está tudo disposto na lei, mas esse, esses valores variam de 300 a 2 mil reais para ajudar esses atletas, que, como eu disse, além de levarem o nome de Souza para os mais diversos rincões do Estado ou do país e, às vezes, até do mundo, eh, nós também estamos fomentando uma atividade extremamente produtiva, importante para a nossa saúde, e que tira, no mais das vezes, jovens que poderiam estar em outros caminhos mais tortuosos, como o caminho da droga, do tráfico, da prostituição, do crime, e estão ligados a uma atividade muito produtiva e muito saudável, que é o esporte.